ಹಲೋ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಘು ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬಿ ಸಿ ಎ ಕಾಲೇಜ್ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ತಮ್ಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ದು ಬಿ ಸಿ ಎದು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ತುಂಬ ಡಿಲೇ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐ ಸಿ ಸಿ ಎ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಡಾಟ್ ಒ ಆರ್ ಜಿ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಿಂದ ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಿ ಸಿ ಎ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೈದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆದರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಲಾಗಿನ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ನೀವು ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ನಾನು ಜಂಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ನೋಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಿದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಿದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೊಂದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಫೋಟೋನೂ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದನ್ನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ದೆನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಎರಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ
ಫೈವ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಐದನೇ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೀವುಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಜನರೇಷನ್ ಯಾವ ಯಾವ ಟೈಮಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಯಾವ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳದ್ದು ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಲೇಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಳನ್ನೇ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಐ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಇವತ್ತು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವುಗಳು ಮೈನ್ ಆಗಿ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಂತ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಈ ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಮೊರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವುಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎರಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇದು ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಲೇಟರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೇಟರ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅಬ್ರಿವೇಶನ್ಸ್ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಂ ಐ ಸಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೀಡರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೀಡರ್ ಓ ಸಿ ಆರ್ ಈ ತರ ಅಬ್ರಿವೇಶನ್ಸ್ ನ ಸಹ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ರೀಡರ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಅಬ್ರಿವೇಶನ್ಸ್ ವಿ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲೇಟರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಣ್ಣಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಲೇಟರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಅ
ಬಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವುಗಳು ಬರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಮೊರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಸಿ ಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಇದೆ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಇದೆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದೆ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೆನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ದು ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಅನಲಾಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆರಡರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅನಲಾಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮೈನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವುಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೇನು ಮಿನಿ ಅಂದ್ರೇನು ಮೈನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸೂಪರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಏನೋ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮುಗೀತು ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಡಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದೆನ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಏನೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಮೆಮೊರಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ದೆನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆನ್ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಅನಲಾಗು ಡಿಜಿಟಲ್ಲು ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವುಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಡನ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಅವರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ